ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலில் பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் பெரிய பவர் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் ஆனது பொதுவாக ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் இருக்கும் சில டயத்தில் இன்னும் கம்மியாக கூட இருக்கும் அப்படி கம்மியாக இருக்க பட்சத்தில் பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக மூணு டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணி பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது சிங்கனஸ் கண்டென்சர் யூஸ் பண்ணி பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் மூணாவது ஃபேஸ் அட்வென்சர்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த கெபாசிட்டரை ஸ்டார் டைப்பாவோ அப்படி இல்ல அப்படினா டெல்டா டைப்பாவோ கனெக்ட் பண்ணி 3 ஃபேஸ் லோடுக்கு போக வேண்டிய பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்ணலாம் இந்த மெத்தட தான் பெரும்பாலான இண்டஸ்ட்ரியல்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஸ்டாட்டிக் கெபாசிட்டர் யூஸ் பண்ணி பவர் ஃபேக்டர் இம்ப்ரூவ்மென்ட் பண்றதுனால நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேजेस னு பாத்தீங்க அப்படினா கெபாசிட்டர்னால ஏற்படும் லாसेस ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இந்த கெபாசிட்டர் யூஸ் பண்றதுனால எல்லா என்விரான்மென்ட்லயும் இந்த கெபாசிட்டர் வந்து வொர்க் ஆகும் கெபாசிட்டரோட எடை கம்மியா இருக்கிறதுனால எந்த விதமான ஃபவுண்டேஷன் நமக்கு தேவையில்லை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி கெப்பாசிட்டர் எவ்வித மூவிங் பார்ட்ஸும் இல்லாததுனால மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டரோட லைஃப் டைம் வெறும் பத்து வருஷம் மட்டும்தான் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஏதாவது பழுதடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதற்கு நம்ம சரி செய்ய ஆகும் செலவு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டரில் உள்ள ரேட்டட் வேல்யூவை விட சிறிதளவு வோல்டேஜ் அதிகரித்தாலும் கெப்பாசிட்டர் டேமேஜ் ஆயிரும் உங்களுக்கு மேலும் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன பவர் ஃபேக்டர் ஏன் கம்மியாகுது அதை ஏன் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இதுக்குனே ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் லிங்கை மேலே ஐக்காலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஸ்டாட்டிக் கெப்பாசிட்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் Thank you.